नमस्कार बच्चों मेरा नाम है पंकज और मैं आज आपके साथ बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जैसे इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेसिस तो लाइफ प्रोसेसिस में क्या इम्पोर्टेंट है ये चीजें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक होता है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं इसमें आता है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसके बाद में फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हमें डिटेल से करना है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं उसके अंदर किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट उन्हें होती है उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा कि अमीबा अपना जो फूड है वो कैसे एनगल्व करता है फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को पता करना है हमें और साथ में उसके साथ वो जो सुडोपोडिया यूज कर रहा है उनका भी हमें ध्यान रखना है उसके बाद आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल आती है और साथ में जितने भी एंजाइम्स उस पर एक्ट कर रहे हैं जो फूड हम एंडल्व कर रहे हैं उसके साथ एक्ट कर रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमें सभी एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की विद इक्वेशन के साथ पता होना चाहिए कि यह होते क्या है उसके बाद में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम क्या करते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई है जैसे नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल से फेरिंग्स लैरिंग्स एंड ट्रैकिया ट्रैकिया के थ्रू लंग्स लंग्स से एल्यूलाई और उसके बाद में ऑक्सीजन का ट्रांसफर कहां हो रहा है या एयर कैसे आ जा रही है उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में दो टाइप आते हैं एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में एक होता है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू एंड फ्लोएम के थ्रू जाइलम क्या करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनके कॉम्पोनेट्स कौन से कौन से हैं उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन इन ह्यूमन उसमें आता है हमारे पास सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स कि ब्लड और उसके कंपोनेंट्स जो भी हैं जो प्लाज्मा है एंड ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए उसके बाद में आता है लिम्फेटिक सिस्टम कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा हमारे अंदर एक सिस्टम और भी है कर, एक्ट करता है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम्स उसके भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए और सबसे लास्ट में आता है एक्सप्रेटरी सिस्टम कि हमारा जो बॉडी है वो एक्सप्रेशन कैसे करती है या ह्यूमन में एक्सप्रेशन कैसे होता है इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए और प्लांट्स में भी एक्सप्रेशन होता है उस चीज के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर का नाम क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं कि हम और जो प्लांट्स हैं तो वो आपस में कंट्रोल कैसे करते हैं सबसे पहले आता है प्लांट हॉर्मोन्स या उनको हम कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स तो फाइटो हॉर्मोन्स कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम एज ए प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट मूवमेंट्स प्लांट मूवमेंट्स को हम अलग से पढ़ते हैं जिनमें आती है ट्रॉफिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट होती है जैसे थिगमोट्रॉपिक मूवमेंट या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट तो उन सभी मूवमेंट्स के बारे में हमें कंप्लीटली अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कैसे पॉजिटिवली वर्क करती हैं और कैसे वो नेगेटिवली वर्क करती हैं उसके बाद में आता है नर्वस सिस्टम कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है उस चीज के हमें बारे में हमें पता होना चाहिए उसके बाद में रिफ्लेक्स आर कि हमारी बॉडी है वो अचानक जो रिफ्लेक्स एक्शन देती है वो कैसे वर्क करता है उस चीज की भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस के लिए ठीक है उसके बाद आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड विथ डायग्राम की जो हमारा ब्रेन का डायग्राम है वो तीन में से दो बार हमेशा आता ही आता है तो हमें ब्रेन का डायग्राम अच्छे से करना है और स्पाइनल कोड की जो प्रोटेक्शन है वो कैसे होती है उस चीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए उसके बाद में आता है हॉर्मोन्स इन ह्यूमन कि जो ह्यूमन में है वो उनका हॉर्मोन्स का कंट्रोल कैसे होता है कि वो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं उसके अंदर आता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन लैंड कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है और वो अपना सिक्रेशन कहाँ करती है इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए और वो कौन कौन से हॉर्मोन सिक्रेट कर रही है हमें इस चीज के बारे में भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए तो ये था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसके बाद में आता है थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर का नाम क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो इसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
उसके बाद में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्लोनिंग होती है या नहीं होती तो हमें पता होना चाहिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्लोनिंग सेम चीज होती है या डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स का जो फ्लावर पार्ट है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है या फिर उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है कि वो अलग-अलग पार्ट से अपना रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है उस चीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए और जो उसके अंदर फ्लावर है फ्लावर के थ्रू वो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है उस चीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है कौन सा है और उसका डायग्राम भी हमें अच्छे से आना चाहिए डायग्राम जनरली 3 या 4 मार्क्स का आता रहे उसके अंदर ठीक है उसके बाद में आ गया मेल या ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन उसमें सबसे पहले आ गया प्यूबर्टी कि हमारी एडोलसेंस जो है या प्यूबर्टी हम जब रीच करते हैं वो किस टाइम तक कैसे करते हैं उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कि ह्यूमंस में और एनिमल्स जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विद डायग्राम इन दोनों की वर्किंग हमें अगर पता होगी तो हमें इस टॉपिक को कवर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद में अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होता तो फीमेल के अंदर क्या होता है मेंस्ट्रुएशन होता है तो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस का हमें पता होना चाहिए किस टाइम ये होता है मंथ के कौन से वीक में ये कवर करता है उस चीज के बारे में हमें मेंस्ट्रुएशन का पता होना चाहिए उसके बाद में आता है बर्थ कंट्रोल एंड एसटीडी कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो आता है बर्थ कंट्रोल के अंदर या हम पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये चीजें बर्थ कंट्रोल के अंदर आती है और एसटीडीज का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज तो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज कौन से होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसफर होते हैं तो वो कौन-कौन से होते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं या उनके प्रिवेंशन के कॉजेस के लिए हमें पता होने चाहिए तो ये थे तीन चैप्टर्स बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में आई होप यू एंजॉयड माय लेक्चर वेट फॉर सेकंड पार्ट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल